这俩，这俩，大哥是真的呗？这还有编号啥意思呢？还有号，还有号呢是吧？这多少一个？八八千呢？这卢多少钱呢？卢三千。这呢？三万五。我操，这还有不少宝剑呢。这刀，我操，这刀他妈这剑长得挺好啊。这多少钱呢？收工没？这刚打水。这下工太好了哈，像蛇皮的哈，蛇皮。四千，行啊，你便宜点吧，这小嘛。小一斤。啊？三百。一百五啊？三百。三百。三百有点高点儿。高点了就不挣钱，因为东西不挣钱，高点的。一口的。这个八十。哎呀，老的脾气。行了，加二百不给墨迹了，二百行吗？行行，出不行拉倒。二百加二百，加二百，二百行了，加二百吧。行了，谁喜欢的话加六十啊。这是藏传的小佛啊，一眼老。东西肯定是老的啊，东西是老的啊。二百不挣行了，行了，大哥，下回再买啥给你找点行吗？行啊。二百这谁喜欢加六十啊？呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊，一个和田白玉的一个持龙币啊，然后这边是有这个云纹啊，玉质非常不错啊，工也挺漂亮，而且这个比较厚啊。呃，这两个是中高古的一个小猴子啊，两个小猴子，是应该是穿在手串里的吧？这个红沁啊，都是满红沁啊，中间带孔的啊。呃，一个和田籽料的啊，和田籽料的一个小刮刮来财啊。呃，这个是一个玉面啊，一个玉玉面具啊，一个就是有点像像那个三星堆啊，有点像那个那个状态啊，和田的带点青花的料子啊，这个油润度啥的比较好啊。呃，翡翠的啊，一个翡翠的一个老的一个圆形币啊，带这种云纹网格纹的啊。应该是清代左右啊，也是一眼老。呃，一个小香炉啊，宣德年制的款儿，上面带这种绞丝绞丝环的啊，然后底下有一个宣字啊，皮壳包浆都非常不错啊。呃，南红的啊，柿子红啊，川南红啊，柿子红的料子啊。这种就是没有裂、没有杂质啊，这种料子啊，就是比较纯净啊。呃，这是翡翠的啊，翡翠的，属于白地儿啊，上面是飘点红啊，它是呃红翡啊，沾点这个红皮子啊，这整体这个水头光气还是不错的啊。
这个是一个明代的一个持龙出货币啊，这是一个持龙，然后这是一个圆形币啊，带云纹网格纹啊。呃，红匪的一个领管啊，这个是一个老天珠啊，皮壳包浆都非常老气啊。呃，这个是唐玛瑙啊，冰糖玛瑙啊，基本能看着送往前了啊，小唐左右差不多了啊。整体这个光气啊。还有这个油润度啥的非常不错啊，皮革包浆的确实挺好，晶莹剔透啊，它这种发出那种温润的光啊，颜色是非常好的啊。呃，一个小龙珠啊，上面是盘着一个龙啊，一个穿墙龙啊，上面也是工都是非常不错啊。啊，中间有孔啊。呃，这是明代的啊，一个四四如意啊，就是大狮子、小狮子啊，这是如意啊，四四如意，工非常好啊，工非常细啊。你看这狮子身上这毛啊，然后这个玉指也是比较白啊，整体这光气都非常不错啊。<笑>呃，一个高古的红磬的啊，小云纹的小臂啊，不是很大啊，但是磬是满色的啊，满磬啊。呃，这是一个辽金的啊，一个青金石的一个小刮刮啊，青金石的材质啊，就是比较好看啊。这个也是古香古色的啊。呃，这是老珠子的一个手串啊。也是一种小天珠啊，呃，一个明代的啊，一个牛头臂啊，是带角的啊，牛头啊，这个是黄花梨的啊，黄花梨的一个呃，属于莲子啊，莲子，多子多福多寿啊，就那意思，莲子啊。这是木头啊，木头，黄花梨是木头啊，但是雕的非常不错啊，也非常老气啊，挂在手机啊或者什么上，包上面啊，就这个一个小的东西啊。呃，这个目前来说像是一个勒子啊，但是有可能还有别的用途啊。它这头是大的，这头是小的啊，有点像烟嘴的，但不是啊。<笑>上面都是纹饰啊，满的纹饰啊，各种的饕餮纹啊，然后玉指非常老熟啊，光气非常好。如果是有可能是什么东西那个头啊，我分析是什么那个头啊，它这东西还非常不错啊。呃，一颗珠子啊，这是一个筒形珠啊，上面也是也是属于天珠的一种啊。<笑>呃，一个老珠子啊，带这种万字符的啊。呃，这个是一个寿面啊，一个寿面，一个明代左右啊，属于和田玉啊，整体光气非常好。呃，一个这个是像那个彩带似的啊，也像平安扣似的啊，中国结啊，属于一个小寿桃啊，这玉质也不错啊。呃，一个天珠的手串啊，就是各种天珠啊，这黑白分明啊，这个，这个还是挺漂亮的啊，这确实挺漂亮。呃，一个青花的一个寿面啊，青花籽料啊，呃，一个和田玉的一个弥勒佛啊，这个玉指是非常白的啊，属于奶白色啊，一个小弥勒啊，可以佩戴的。是一个辽金的啊，一个和田玉的一个猫猫的一个提鞋啊，这块有一点老磕啊，但都是老缺儿、啊
呃，一个辽金的一个大珠子啊。呃，这两个是紫檀木的小球啊，上面是镶嵌的银丝儿啊，然后绿松石啊，都是手工做的啊，小手球啊。呃，一个老的墨盒啊，一个明代左右啊，老墨盒啊，非常老气啊，紫红铜啊，后边还有这个款儿啊，呃，一个小玉蟾啊。这个是一个藏传的小佛啊，藏传的啊，东西是一样老啊，也是紫红铜啊，然后后边还有字啊，长寿两个字啊，上面这俩字不印的啊。呃，这是一个黄玉的一个开口诀啊。这个玉指非常不错啊，整体这个光气啥、啊、的，一个手把件啊。然后这个是底下是那个，呃，也是黄花梨的，然后带点皮子啊，它就是带皮子那料子啊。然后编了一个绳啊，这整的还不错啊，这肯定是玩家自己玩的东西啊。就配这个小蛇，最起码能看到民国左右啊，这东西还是挺好的啊。这个也是黄花梨的啊，这个就是也是带皮子的啊，这白的部分都是皮子啊，然后还带个眼睛啊，挺有意思的、啊。你看这俩，但是挺好看啊，这手串呃，一个铜的啊，一个铜的，应该是庙里的这个东西，它的铃铛里它还没不挂那什么东西啊，但它也是属于那铃铛类的啊。属于喇叭什么用的？寺庙里，呃，青金石的啊，一个青金石的小拨罐啊，带弹力的啊，呃，一个铜的啊，铜的一个清代的一个鼻烟壶啊，上面还带字儿的啊，然后上面这个是一个小翡翠的啊。紫罗兰色的小翡翠啊，上面是小盖啊，工也不错啊。呃，一个望子成龙啊，一个雕件啊，这块还有一个锁头啊，这是凤，这是龙啊，龙凤啊，或者是人中龙凤啊都行啊。这块还是一个雌龙啊，雕的非常繁琐啊。呃，一个清代的一个瓷莲的小童子啊，青玉的，有点是小籽料的范畴啊，属于小籽料。呃，一个小猪笼啊，红山的小猪笼啊，皮革包浆也非常到位啊。呃，这个是骨头的啊，这是骨头的一个老的，也是老的啊，乾坤什么？是这俩字，那个是什么无一？还有前列，前列差点成前列腺了，前列什么阵？怎么读的？这是反正，他这东西挺好啊，东西挺老气啊，光气啥非常好啊。呃，这个是那个琥珀啊，琥珀里的花珀啊，花珀里的。穿了一个锁骨链啊，这都是抚顺的啊，就是属于辽宁这边的啊，属于特产。呃，一个老玛瑙的一个小手持啊，也可以改成手串啊，这手串有点粗，有点粗点啊，可以去掉几节啊。这颗老珠子特别漂亮啊，光气特别好。这个玛瑙啊，主要是咳咳黑色啊。<咳>全黑色的玛瑙不是很多啊，皮革非常好，每一颗都爆老啊，这品相非常好。这是一个铜的一个小镇纸啊，元宝
呃，合伙火焰啊，如意文，这么一个小文房的啊，应该是压纸的啊，镇纸的啊<咳>，一个小兽啊，和田青玉的一个小兽啊，这个是一个多宝的一个手串啊，这个是紫水晶的啊，然后一个天珠，这是老玉的珠子啊，带这种云纹啊，一个老玛瑙。大手串呃，两个碧玉的啊，碧玉的小酒盅啊，呃，这个是和天青呃青白玉的啊，一个佛像啊，也可以佩戴啊，也可以摆着啊，玉质非常好，工特别漂亮啊，开帘也是特别端庄啊，很大气呀、啊。呃，一个梁楚的一个大玉琮啊，它这个造型还是比较特殊的啊。然后它这个边上啊是这种玉蝉啊，玉蝉非常老气啊。虽然说有点这个小柳裂啊，但是这种老劲儿啊，这种是很味道啊。呃，一个凤鸟啊。一个黄玉的一个凤鸟啊，摆件啊，呃，这个是一个紫檀的一个大的一个笔筒啊，它这个中间是这样式的啊，然后这字儿还是特别漂亮的啊，你看这字儿，丝纹啊，这属于丝纹，带丝纹的啊，大笔筒它是尺寸是非常的大啊，然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊。老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种，然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。